प्लीज सब्सक्राइब टू शेनो शॉर्ट हैंड फॉर मोर हिंदी डिक्टेशन रेडी स्टार्ट लोकतंत्र की परंपरागत परिभाषा कहती है कि यह जनता द्वारा जनता के लिए जनता का तंत्र है लेकिन आज के दौर में इस परिभाषा से अलग लोकतंत्र की दुनिया इतनी सरल नहीं है यह दुनिया दिन ब दिन जटिल होती जा रही है यह जटिलता सिद्धांतों से नहीं लोकतंत्र के जमीनी सच से रूबरू होने पर समझ आती है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम जोरों पर है मतदान के दौर भी बस शुरू होने को हैं इस समय जब राजनीतिक दल प्रचार में लगे हैं मीडिया खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चुनाव सर्वेक्षण और चुनाव चर्चा में व्यस्त है इन चर्चाओं में आजकल एक नया शब्द अक्सर सुनाई देता है परसेप्शन या जनधारणा इन विमर्शों में धारणा को चुनाव में जमीनी सच्चाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है यह माना जा रहा है कि धारणा खुद में सच्चाई तो नहीं है पर सच्चाई को निर्मित करती है यानी धारणा जनता की सोच को तैयार कर उन्हें मतदान स्थल पर ले जाती है माना जाता है कि सच में अगर किसी ने अपने शासन में विकास न भी किया हो पर अगर वह अपनी छवि विकास पुरुष की बना ले जाता है तो जनता विकास न होने के बावजूद उस विकास पुरुष मानते हुए वोट दे सकती है इतना ही नहीं अगर विकास थोड़ा हुआ भी हो और कोई उसे बड़ा चढ़ाकर बार बार प्रचारित करके लोगों के दिमाग में चौतरफा विकास की छवि बैठाकर एक हाइपर रियलिटी निर्मित कर देता है तो जनता के मतों का एक बड़ा प्रतिशत इस हाइपर रियलिटी के बहाव में उसकी तरफ बढ़ सकता है इस धारणा और हाइपर रियलिटी के निर्माण में टीवी स्क्रीन पर उसकी अधिक से अधिक मौजूदगी का बड़ा हाथ होता है इस मामले में प्रसिद्ध मानव विज्ञानी अर्जुन अप्पा दुरई मीडिया स्केप की चर्चा करते हैं जो अपने आप में एक जादुई यथार्थ पैदा करता है इसके प्रभाव में बहती हुई जनता कई बार अपनी पसंद को तय करती है इसलिए राजनीतिक नेतृत्व और दलों की टीवी रणनीति लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है माना जाता है कि धारणा लोगों के मन में छिपी आकांक्षाओं के साथ जुड़कर उनके मन को मोड़ने का काम करती है दूसरी तरफ जनता के मन में नए सपने और नई आकांक्षाओं को जन्म देकर नेता अपनी धारणा आधारित छवि से लोगों को जोड़ लेता है इस तरह जनता अपने अनुभव के सच से ज़्यादा बातों व्याख्यानों 
विमर्शों और स्क्रीन पर दिख रहे सच को सच मानकर वोट करती है यह माना जाता है कि धारणा की राजनीतिक कामयाबी सबसे पहले 2014 के आम चुनाव में देखी गई जब नरेंद्र मोदी अपने लिए एक प्रभावी धारणा तैयार करने में सफल रहे हैं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव में छवि निर्माण की सफल राजनीति की उत्तर प्रदेश के मौजूदा विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव इसी तरीके को सबसे अच्छे ढंग से आजमा रहे हैं माना जा रहा है कि उन्होंने धारणा और छवि की राजनीति में सबको पीछे छोड़ दिया है राजनीति की लोकप्रिय भाषा में इसे हवा बनाना कहा जाता है यह हवा कई तरह से और कई स्तरों पर बनती है मीडिया और खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सोशल मीडिया से यह प्रभाव रचा जा रहा है दूसरी तरफ मौखिक संवादों एक मुँह से दूसरे मुँह तक या एक कान से दूसरे कान तक के पुराने तरीक़ों से भी धारणा बनाई जाती है इसे समझाने के लिए हमारे पास कोवा कान ले गया जैसी दिलचस्प परिभाषाएं भी हैं इसमें लोग अपना कान देखने की बजाय कोवे के पीछे भाग पड़ते हैं यह हवा कई स्तरों पर बनती है मीडिया के प्रभाव क्षेत्र में आने वालों में दूसरा गाँव और कस्बों की चाय दुकानों पर और तीसरा बस्तियों के भीतर ये तीनों एक दूसरे से प्रभावित तो होते ही हैं साथ में ओवरलैप भी करते हैं और कई बार अलग अलग भी होते हैं धारणा की राजनीति के इस खेल को समझने के लिए इस समय उत्तर प्रदेश सबसे अच्छी जगह है धारणा के स्तर पर समाजवादी पार्टी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस समय सबसे आगे दिख रहे हैं हालांकि दूसरी तरफ यह तर्क भी दिए जा सकते हैं कि अभी तक उनकी पार्टी अपने अंतर विरोधों से नहीं उभर पाई है उसके उम्मीदवार अभी तय ही हो रहे हैं संगठन में दरारें रह रह कर उभर रही है धारणा की यह राजनीति ही है जिसने उस बहुजन समाज पार्टी को चर्चा से बाहर कर दिया है जिसकी नेता मायावती साल भर से चुनावी गुणा भाग में ही सक्रिय रही मीडिया विमर्शों में भाजपा बहुत पीछे जा चुकी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से निकली हवा हर जगह देखी और सुनी जा रही है लेकिन जब इससे अलग गाँव और बस्तियों में पहुंचते हैं तो वहां का विमर्श जरूरी नहीं कि इससे मेल खाता हो यह भी हो सकता है कि आपको हर बस्ती में एक अलग तरह का 
विमर्श दिखाई दे हो सकता है कि चाय और पान की दुकानों पर भी आपको सिर्फ भाजपा की बात सुनाई दे या साथ में सपा कांग्रेस गठबंधन की चर्चा मिल जाए स्टॉप